ሶደሬት ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን በተወዳጁ ጣቢያ በስራት ኤፍኤም 101 በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ካውንስ አጀምሮ ተጀምሯል እስከ 10 ሰዓት ድረስ አብራችሁን ከዘለቃችሁ ዛሬ የቀጠረ የባለፈው ሳምንት ቀጣይ ክፍል በወላጆች ሚና ላይ ወላጆች በልጆቻቸው ህይወት ላይ ያለው ያላቸው ሚና ምንድነው የሚለው የመወያ ራሳችን ከባለሙያ ጋራ ይዘንላችሁ ቀርበናል በባለፈው ሳምንት እንግዳችን የነበረችሁ የሰነልቦና ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ ጸገነት ብርሃኑ እዚ ስቱዲዮ ይገኛሉ ስለዚህ ከርሳቸው ጋር ያወራን የተነጋገረን አብረን እንሄዳለን ከኛ ጋር ስላላችሁ እናንተንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራም እስከ 10 ሰዓት ድረስ ይዘልቃል የፌስቡክ ገጻችን የሰላም ገበታ በማርኛና በእንግሊዘኛ ታገኙታል አጭ የሰላም ገበታን ስለዚህ ሐሳብ አስተይት እንዲው አስቀምጡ ሄለን አዘከ አሜሪካ በቀጣይ እናንተን ሐሳብ አስተይት እየተቀበለች ከእናንተ ጋር ያወራሽ ጥያቄዎቻችሁን እምትችለውን እየበለሰች ማችለውን ወደኛ ያስተላልፈች አብራን እምትቆይ ይሆናል ከኛ ጋር ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን ፕሮግራሙን አዘጋጨ ወደ እናንተ ማቀርብላችሁ እንዳልካሰፋነኝ ለማንኛው በድጋሚ ጸገነት እንኳን በደህና መጣሽ ዛሬ የወላጆች ሚና በልጆች ህይወት ላይ ምንድን ነው የሚለው ያየን ካለፈው ሳምንት የከተለውን ጉዳይ እናያለን እስኪወራለን እንመለስ የዛሬ ሳምንት አንዳንድ ጉዳዮች አንስተን ነበር እንግዲህ የወላጆች ሚና በልጆች ላይ ምንድን ነው የሚሉትን ሐሳብ የባለፈውን ሳምንት ትንሽ ትንሽ እናንሳና ወደ ዛሬ ራስ ጉዳያችንን እንሄዳለን በዋነኝነት ያነሳ ነው እንግዲህ በወላጅና በልጅ ማከለ ያለ ቁርኝት የሚለውን ትኩረት ሰተን ነበረ ትስስር ቁርኝት ልንለው እንችላለን በወላጅና በልጅ ማከለ ያለው ትስስር በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ይሄ ደግሞ ትስስር የሚመሰረትበት ደግሞ የእድሜ ገደብ ገና ከማህፀን ጀምሮ በእናት ማህፀን ውስጥ ካለ እስከ ተወከተ ወለደስ ከሁለት አመት ድረስ የምናደርገው ቅርርብ ያካላዊም ሆነ ስሜታዊ ቅርርቡ በጣም በልጆች የወደፊት ህይወት ላይ ጉለ አስተዋጽኦ እንዳለው ከአንድ እንከብካቤ ከመሚሰጥ ወላጅም ሊሆን ይችላል ከወላጆችም ከአንድ ሰው ጋር መልካም የሆነ ትስስር መፍጠር በልጅ ስነ ልቦና በአንድ ሰው ስነ ልቦና ውስጥ ከፍተኛውን ሚና እንደሚጫወት ከዚያም በኋላ ደግሞ ባለው በህይወት ዘመኑ ሁሉ የሚመነዘር ማለት ነው እስከ ሁለት አመት እናደርገው ነገር ለልጆችን ፍላጎት ከመማላት አንጻር ስሜታዊ እና አካላዊ ቅርርቡ በጣም ወሳኝ እንደሆነ ተመልክተናል ሌላው ያየነው እንግዲህ ከዛ ባለፈ አካባቢያቸው እንደሞ በሚገባ መጎብኘት መዳሰስ እንዲችሉ ወይም ደግሞ ኤክስፕሎር ማድረግ እንዲችሉ ምቹ የሆነ አካባቢን መፍጠር ምክንያቱም ልጆች መዳስ ይጀምሩ ያንንም አትንከይንንም አትንካም ይባሉ ከሆነ በጣም ውስን እንደሚሆን እድገታቸው በጣም የሚጣልባቸው ገደብ ሲበዛ ልጆቹ ለማወቅ ለመማር ያላቸውን ጉጉት ሊገታ እንደሚችል ያንን ከማዘጋጀት አንጻር ወላጆች በጣም ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ምቹ አካባቢ መፍጠር ብቻ አይደለም ከጥቃትም ደግሞ ነጻ የሆነ አካባቢ ምክንያቱም ብዙ አካላዊ ስነ ልቦናዊ እና ጾታዊ ጥቃቶች በልጆች ላይ እንደሚደርሱ እናቃለንና ከዛም ደግሞ ነጻ የሆነ አካባቢን ለልጆች መፍጠር የወላጆች ትልቁ ኃላፊነት ያው ያወራን ያለ ነው በልጆች ስነ ልቦናዊ እና ማህበራዊ እድገት ላይ ስለሆነ አካላዊ ፍላጎታቸው ከመማማላት ያለፈ ምን ሐላፊነት አለባቸው ወላጆች የሚለውን ትኩረት ሰተን ስናይ ነበር ሌላ እንግዲህ ያየነው ሐሳብ ልጆችን ማሰልጠን ትሬን ማድረግ መምራት ምክንያቱም የሚያደርጉትን ነገር የሚያቆ አይደሉም በእኛው ነው የሚቀረጹትና እነሱን ማሰልጠን አንኮንዲሽናል ላቭ ወይም ደግሞ በምንም ሁኔታ ያልተገደበ ፍቅርን መስጠት ሚሉትን ነጥቦች አይተናል ማሰልጠን መምራት ምንና ሰልጥን ሊባል ይችላል ራሳቸውን እንዲችሉ ማሰልጠን ስለ ካሌሎች ጋር ባላቸው ተግባቦች ማሰልጠን የቤት ውስጥ ሐላፊነቶችን እንዲለማመዱ መርዳት ትክክለኛውን ትምህርት ከጓደኛ ከመስማታቸው በፊት በእድሚያቸው ልክ የሆኑ ትምርቶችን መስጠት ትምርት ትምርት ቤት ብቻ የሚሰጥ ስለ አይደለም ማለት ነው ባለፈው እንዳወራ ነው እኛ ምናዘጋጃቸው ፕሮግራሞች አሉ በየሃለው ኤክስፖዠር ቪዚቶች እነዛ ኤክስፖዠር ቪዚት ያማርኛውን ቀጥታ ትርጉም ባላገኘለትም ልጆችን ወተ ለተለያየ ቦታ ያስተሳሰብ አድማሳቸው እንዲሰፋ ብዙ ቦታዎችን እንዲያቁ እንዲያዩ መርዳት በዛ ምክንያቱም ሰው አካባቢውን ነው የሚመስለው አይደል በጣም የሚያዩት ነገር ለማይ ለማድረግ ለመሆን ትራስ ስለሚያደርጉ ምን አሳያቸው ነገሮች በጣም 
የተለያየ ውስጥ ያለውን እምቅ ችሎታል ያወጡ የሚችሉባቸውን እድሎች መፍጠር እሱን መርዳት እንደወላጅ በጣም ትልቁን ሚና ይጫወታል ልጆችን እንዳሉ መቀበል ማንንም ከማንንም ልጅ ጋር አለመወዳደር እኔ ሶስት ልጆች አሉ ሁለቱ ወደ ትምርት ቤት ሄደዋል ብየሃለሁ የተለያየ ባህሪ የተለያየ ስብ እና አላችሁ ስለዚህ የሆኑትን መቀበል አንዱን ከአንዱ ጋር አንዱ ያንዱ ኮፒ እንዲሆን መፈለክ ሳይሆን ሁሉም የራሱ ጥሩ ባህሪ ያለው ሁሉም የራሱ የሆነ የተለየ ማንነት አለው ስለዚህ ያንን እንዲሆኑ ራሳቸውን እንዲሆኑ መርዳት ሌላ ሰው እንዲሆኑ ብዙ ጊዜ የሚነገረን የጎረቤት ልጅ አታይም ከሌላ አታይም ስለምንባል ማንነታቸውን እንዲሆኑ መፍቀድ እንደወላጅ በጣም ትልቁን ድርሻ እንደሚጫወት አይተናል እንግዲህ ባለፈው ያወራነው ነገር ለመጠቅለል ያህል ይሄንን ይመስላል በጣም ጥሩ እንግዲህ የስልጣና የማስልጣን ጉዳይ ከዚህ ከወጣን በኋላ በርካታ ወላጆች አንደኛው ጥያቄያቸው የነበረው ልጆቻችንን ምንድን ነው እናሰለጠነው ማሰልጠን የሚለው ሐሳብ ለብዙዎቹ ግር ያለ ሐሳብ ነበረ እኔ አንድ ጥሩ ምሳሌ ልስጥሽና ወይዘሮ ጸገነት አንቺ የጨመርሽበት እንደ ባለሙያ ያነሳ ያነሳ እንደሞ የተጫወተን የተነጋገረን ሄዳለን አድማጮችም ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ 0913380 ምስት 44 ለጸገነት ብርሃኑ በቀጥታ ቴክስት ማረክ ትችላላችሁ ጥያቄዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ አገልግሎት ማግኘት ከፈቀደናችሁ ደግሞ ወደ ራስዋ ተቋም ወደ ኢዮዳን መሄድ ትችላላችሁ እሷ ደግሞ ታማክራችኋለች በኋላ ላይ ስንወጣ የሷን አድራሻ እንተውላችኋለን ስለዚህ ጥያቄዎችን እየጠየቃችሁ መሄድ ትችላላችሁ እንግዲህ እኔ ወድጅ ያለሁ እውነት ለምናገር ፍልስፍና ሽል የዚህ ልጆች ሳይንሱን መገልጨበት መንገድ ከስልጣና ከ ባለሙያ መታነሻቸው ሐሳቦች በጣም መልካም ናቸውና አንዱ ማስፈላጊ የሆኖ ነገር ይሄ መስለኛል ሚዲያዎች በእንደዚህ አይነት መንገድ ማህበረሰቡ ላይ መሰራት እንዳለባቸውና እናምናለን ይሄ መስ ሚዲያው የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው ብቻ ሳይሆን የዚህ የሶሻል ሚዲያው በራሱ ከፍተኛ ሐላፊነት ሚና አለ ባለሙያዎች በየቦታቸው እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ማንሳት ይችላሉ ሀገሪቷ ላይ የማስተካከሉ የመስራቱ ጉዳይ ላይ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናዋጣለን ብዬ አስባለሁ ፖለቲካ ምን እንደሆነ ባይገባኝም እንግዲህ ሁሉም ግን አክቲቪስት የሆነ ይመስለኛል ሁሉም ፖለቲከኛ የሆነ ይመስለኛል ሁሉም የሚጮሆ አንድ ጉዳይ ላይ ብቻ ይመስለኛልና እንደዚህ አይነት ራስ ጉዳዮች ግን እየተረሱ ያለ የመሰለኝ ስለሆነ ነው እኛ በተለየ መንገድ ይሄንን ትኩረት ይዘን እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ ሀገር ያ ይመስለኝ ምን ይሄ ደግሞ እንዳልኬ ለምሳሌ ምክንያቱም ፖለቲካ ህይወታችን ነው ብዬ ነው ማሰብ አገር ምትኖረው ግለሰቦች ሲኖሩ ነው አይደል ግለሰብ ቤተሰብ እንደ ተቋም ጤናማ ቤተሰብ ሲገነባ ጤናማ ማህበረሰብ ይኖራል ጤናማ ማህበረሰብ ደግሞ ነው ያደጋ አገርን ይፈጣል ስለዚህ ስለ አገር እድገት ስናወራ የቤተሰብንና ግለሰቦችን እድገት አንደኛው ወንገን አንደኛው ክንፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክንፍ ነው በጣም መሰረታዊ ነው እዚህኛው ክንፍ ላይ መንቀሳቀስ አለባችሁ ነው አክቲቪስቶቻችን እነዚህ አይነት ጉዳዮችን ያነሳን ያወራን የጫወትን ማህበረሰቡ ላይ አዲስ ዕውቀት ብንጨምር አዲስ መረጃ ብንሳት በርግጠኛነት መቸምኮ ወላጅ ልጁ እንዲበልጥ ይፈልጋል ባለፈው ሳምንት ተመስተናልና ልጁ እንዲበልጥ የማይወድ ወላጅ የለምና ሁሉ ይዘ ወላጅ ልጆቻችን እየተሻሉ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ እንፈልጋለን ያንድ ትሬኒንግ ላይ አክቹሊ ትግስት ነች ያወራ ቸኛና የተገስት ደንበኛ ነች ተገስት እኔ ወራጅ ያወራችኝ የሰነ ልቦና ባለሙያ ነች ኖሚኒ ተደርጋለች የውመን ኦፍ ኤክሰለንስ የአዊ 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 በ2019 እንግዲህ ካሉት አምስት ሴቶች መካከል አንዷ ሆነ አለች በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያለሽ ለማለት እንወዳለን ተገስቷል ተንጉስ የሰነ ልቦና ውመን ኢን ቢዝነስ የሚባለው የማህበር አይደል የሴቶች ሴቶች ብቻ ቢዝነስ ላይ ያሉ ሴቶች የተሰማሩ ይሸለሙበት ያአመቱ ምርጥ ሴት የምትባልበት ፕሮግራም ነውና ተገስቷል ተንጉስ የሰነ ልቦና ባለሙያ በኢትዮጵያ የሰነ ልቦና ታሪክ ላይ ጉል አስተዋጽኦ ያበረከተች እኛም ዛሬ እንደዚህ ሰነ ልቦናን እንድናወራ ከፍተኛ ሚና የተጫወተች ባለሙያ ነች ስለዚህ ተገስቷል ተንጉስን እንኳን ደስ ያለሽ ልንላት እንወዳለን ይሄ ትልቅ ነገር ነው ብዙ ሽዎችን አስተርቃለች የሰነ ልቦና ሳይንስን በኢትዮጵያ ደረጃ እንግዲህ እንዲጠራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተች ወጣትነቷን የገበረሽ ነው መላት እኔ እሷ እንደውም ባትወለድ ኑሮ የኢትዮጵያ የሰነ ልቦና ሳይንስ በአመታት እድገቱ በዘገየ ነበር እላለሁኝና ከፊት ሆና ብዙ አጋ ከፍላ የኢትዮጵያ ሳይንስ ዛሬ የኢትዮጵያ የሰነ ልቦና ሳይንስ እንደዚህ በነጻነት እንድናወራው እንድንነጋገርበት ያረጋች ባለሙያ ነች ጠንካራ ጎበዝ ለራሷ
ያስፈልበ ቤተሰባ እንዲሁ ሞያው ላይ በጣም ታማኝ ነች ከኔ ጋር እንግዲህ ረጅም አመት እንደመስራታችን መጣን በደንብ ነው የማቃትና እኔንም በዚህ ተቋም አሁን በመሰራይ ሰነርቦና ፕሮግራም ላይ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገሽ በቅንነት መታገዘኝ ጠንካራ ባለሙያነችና ትገስቷል ተነጉስ እንኳን ደስ ያለሽ ለማለት እንወዳለን ስለተመረች ሐሳቤ ይስዋል ነበርም ግን በዚህ ዋጋጣቢ እንኳን ደስ ያለሽ ንላት እንወዳለን ጸገነት አንድ ሚገም ስልጣና ላይ ስናነሳ ያንድና ታሪክ ነገረችኝ የዛሬ ስንት አመትስ እንግዲህ ቆየት ብላል ከነገረችኝ አንዴሷ ደንበኛ ልጆቿን ምታሰለጥንበት መንገድ ነገረችኝና ልጆቿ ደሞዛላቸው ወርሃዊ ደሞዛላቸው እና ወርሃዊ ደሞዛቸው እንግዲህ በጣም ትንሽ ትንሽ ሳንቲም ነው የሚሰጣቸው መቼም ሁለት ብር ሊሆን ይችላል ቦር አምስት ብር ሊሆን ይችላል አስር ብር ሊሆን ይችላል ተከፍላቸዋልሽ ለልጆቿ ደሞዛላቸው ደሞዛቸው ፈርመውንም ይቀበሉት በስነ ስራ ነው ትሮይን መታረጋቸው ገንዘባቸው ይቀመጣል ከገንዘባቸው ደግሞ እንደገና የሆነ ፐርሰን ለምሳሌ ያክል ለመጫወት ሲሄዱ አይስክሪም ለመብላት ሲሄዱ የሷ የተወሰነ ኮንትሪቢዩሽን አላት እንደገና ደግሞ የነሱ የተወሰነ ፐርሰንት ኮንትሪቢዩት ያረጋሉና ያዋጣሉ ጉዳዮች ቻቸው ላይ ስለዚህ በጣም ስትናገር እንደምናት ይወስትናገር ምንድነው መጫወት ይፈልጉና አይ ሳንቲም ያልቀበኛል እቺን ብቻ ነው የምጫወት ይሄ ይሄን ብቻ ነው ይሄ ነው በጣም ታሰለጥናቸዋል ሳንቲም እንዴት እንደሚወጣ ታሰለጥናቸዋል ሳንቲም እንዴት እንደሚመጣ ታሰለጥናቸዋልና የነገረችን ሐሳብ ልንገረሽ እና እኔ ሰራለሁ ነው እናት ይያለችው እኔ ሰርቼ በወር ይሄን ያክል ደሞዝ ይከፈለኛል ከሚከፈለኝ ደሞዝ ላይ ይሄ ይሄ ወጫለብኝ ይሄን አረጋለሁ ስለዚህ እናንተ እያንዳንዱዋ ሳንቲም እንዴት እንደሚመጣ ለታዩ ይገባቸዋል ሐላፊነት አለባችሁላ ተሰለጥናቸው ያ 5 የ7 የ8 አመት ልጆችን ነው የ9 አመት ልጆችን ነው ተሰለጥነውና የሚሰሩ ስራ መመሰለሽ ለምሳሌ ያክል ሴቷ መሰረው ስራ እናት ጠረጴዛ ላይ ምግብ በመደረደርበት ጊዜ ሳህን ይዛ አጠገባት ትቆማለች አትወለውልም አታጥበም ሳህኑን ግን ይዛ ትቆማለች እናት ትደረደራለች አጥባ አድርቃት ስሰጣት እሷ ቦታ ላይ ታስቀምጣለች አልጋ ማስነጠፍ አስለመድቻቸው አልጋቸውን በትክክል ተጠን ተነጠፍ አልተነጠፍ አይደለም ግን መንጠፍ ማንጠፍ እንዳለባቸው ጫማቸው በትክክል እንዲያስቀምጡ ነገር ግን ሚገርምሽ ነገር አልጋ ባያነጠፉ አለች አልጋ ካላነጠፉ ከደሞዛቸው ላይ ቆረጣል አለች እና ያማቻላችሁ ልጆቹ ያማቻላችሁ በፍጹም ያማቻላችሁ ስለዚህ አልጋቸውን ማንጠፋቸው ስራቸውን ያቃሉ በትክክል ያግዟታል ፊልም በሚያውበት ጊዜ በጣም ይዝናናሉና እንገርም አይነ ታሪክ አይነ ነገረችና በዚህ መንገድ ኮች ያደረኳቸው በዚህ መንገድ ያሰለጠንኳቸው ልጆቼ ዛሬ በጣም በጣም ጠንካራ የሆነ ማንነት ይዘው አደጉ የሚል አንድ ታሪክ ነግራ ያ ታሪክ ለኔ ሼር አደረገች እንትግስት ማለት ነው ስለዚህ ማሰልጠን ስንል በዚህ መንገድ ልንመለከተው እንችላለን ወይ ይሄ መንድርድር ሐሳብ ሊሆንሽ ይችላል ወይ ይሄ ትልቅ ሐሳብ ስለሆነና ባለፈው ሳምንት ከዚህ ቆጠኝ በኋላ አብዛኞቹ ጥያቄዎቹ ማሰልጠን ስንል ምንድነው ልጆቻችን ምን አሰለጥናቸው የሚለው ትልቅ ሐሳብ ሆኖ ባቸው ስለነበረ ያርማጮች ይሄ ሐሳብም ስለነበረ ነው ባክሽን ይቀርታ ሰዓት ወሰርኩኝ አንድ እኔ ራሴ የምንድነው ማሰለጠነው ለምንድነው ማሰለጠነው ምን ጥያቄ ሊጠይቁ እንደሚችል ሉስለ ጋባኝ ይሄ እንግዲህ የሪዋርድ ኮንሴፕት ምንለው ወይም ደግሞ ባህሪን ከመቅረጽ አንጻር ወይ ቅጣት ነው ወይም ደግሞ ምንድነው ሽልማት ነው ስለዚህ ከሽልማቱ ጎን የሚመደብ ነው ይሄኛው ብዙ ጊዜ እኛ ማህበረሰብ ውስጥ የተለመደው ቅጣቱ ነው ወልቶ አይደል የልጆችን ስነ ባህሪ ከመቅረጽ አንጻር የሚጎላው ቅጣቱ ስለሆነ ቅጣቱ ምን ያህል ውጤታማ ይሆናል ብለስና ብዙ ስነ ልቦና የጣባሳ ከመምጣት ያለፈ ሲጣቀም አላየ ነው ስለዚህ በሽልማት አይቀጡ ያልሽ ነው ወይስ አይደለም እንግዲህ እኔ በግል አቋሜ ልጆች በመቅጣት አምናለሁ ግን የሚቀጥስ ቅጣት ግን እኔ በቅጣት ውስጥ ስላለፍኩኝ በጣም አካላዊ ቅጣትን በጣም ከሚያበረታቱ ሰዎች ማከል ግን አይደለሁ ስለዚህ አካላዊ ቅጣትን አላበረታታም የተወሰነ ሊያስፈልግ እንደምችል ባምንም ግን አላበረታታም ሽልማቱ ግን የበለጠ ይሰራል እንግዲህ እቺ እናት እንዳደረገችው ማለት ነው ከብዙ አንጻር እንግዲህ ሊመነዘር ይችላል ይሄ አንደኛ የቤት ውስጥ ስራን ከማስለመድ አንጻር ሁለተኛ ደግሞ የገንዘብ አያያዝን ከማስተማር አንጻር ምክንያቱም ገንዘብ ብዙ ወላጆች ገንዘብ እንዴት እንደሚያመጡ ልጆቻቸው ያቁ የሚያስፈልጋቸው ነገር ይጠይቃሉ ልጆች ወላጅ ያመጣል ልጅ ወላጁ ገንዘብ እንዴት እንደሚያመጣ ስለማያቅ ብዙ ልጅ ቤተሰብ ውርስም በለው በተለያየ አጋጣሚ ብር ሲያገኝ 
ብሩን ያላጓ ሲያጠፋና ብሩን የሌሎችን ህይወት ማበላሻ ሲያደርገው ወይም ደግሞ አቢዩዝ የሚያደርግበት ሲሆን እናያለንና ገንዘብ በመልክ ነው መተዳደር ያለበት የሚለውንም ታስተምራለች እንግዲህ ስለዚህ ምን እናሰልጥን ከተባለ አሰለጣጠኑ ብዙ አይነት ሊሆን ይችላል እንግዲህኛ እንደ ተቋም የህይወት ክሎስ ስልጣናዎች ብለን ከመና ከመንላቾ ማከል ይሄ የቤት ውስጥ ስራውን አይጨምርም ግን የቤት ውስጥ ስራ ማሰልጠን ግን የወላጅ ኃላፊነት ከዛ በተጨማሪ ግን ማሰልጠኑ መልካም ዜጋ እንዲሆን እኮ ገብራቸው የተስተካከለ ወይም ደግሞ ስነ ምግባር ያላቸው ልጆችን ከማፍራት አንጻር የቤተሰሚና በጣም ላቅ ያለ ነው ያንን ግን ስነ ምግባር ለማሰልጠን ይሄ ኤቲክስ ማነር የአበላል ስርዓት የእንደዚህ አካሄድ አረማ መድ ብዙ ነገሮችን እንትን ይላሉና እንዴት ነው ወላጅ ያንን ሚና የሚጫወተው የትኛው ጋር በጣም መስራት ያለበትን ይሰራል ለትኛው ደግሞ ወላጅ መስራት የማይችለውን ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንዲያግዙት መፍቀድ አለበት ለምሳሌኛ ህይወት ክሎስ ስንል ከ ከምን እንጀምራለን ማን ነኝ ማንነት ስለ ራሳችን ያለን አመለካከት ስለ ሰልፍ ኢሜጃችን ፕሮፐር ሰልፍ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ስለ ራስ የሆነ አመለካከት ልጆች ሲኖራቸው ሌላውንም ሰው በዛው አይን የማየት ምክንያቱም አሁን ላይ ምንናቸው ብዙ በአገር ደረጃ ምንናቸው በማህበረሰብ ደረጃ ምንናቸው ማህበራዊ ቀውሶች መነሻቸው ትክክለኛ ያልሆነ የራስ መልከት አስላለ ወይ ራስን በጣም አግዝፎ ማየት አለ ሱፒሪየሪቲ ኮምፕሌክስ የሚሉት በነጮቹ ወይም ደግሞ ራስን ከሌሎች የበታች አድርጎ ማየት ኢንፊሪየሪቲ ኮምፕሌክስ ይባላል ይሄ ሁለቱም እንግዲህ ጽንፍ ነው ሁለቱም ትክክል አይደለም የቱ ጋ ነው እንግዲህ የሚመጣጣ ነው የቱ ጋ ነው እንትን ምን ለውካል ስለ ራሳችን ትክክለኛ የሆነ ግዛቤ ሲኖረን ስለዚህ ስለ ሰልፍ ኢሜጅ እናስተምራለን አንደኛ የመጀመሪያው ላይፍ ስኪል ውስጥ ወይም ደግሞ የህወት ክሎስ ስልጣና ምንለው መሰረታዊ ትምርት ስለ ራስ ያለን ምልከታ እኔ ማን ነኝ ለምን እንደው ምኖራው ምን አይነት ጥሩ ጎኖች አሉኝ ምን አይነት ደሞ ማሻሻል ያለብኝ ድካሞች አሉኝ የት ነው መدرس የምፈልገው የሚሉት ነገሮች በደም ስለ ራሳቸው እንዲያቁ ምክንያቱም እኛ ካደግን በኋላ ነው እነዚህ ነገሮች ለማየት ለመ ለማሰብ ለማወቅ እድል ያገኘ ነው ከዛ በፊት ትምርት ትምርት ቤት ውስጥ ብቻ የሚሰጥ ነገር ስለሚመስለን ማለት ስለዚህ ስነ ምግባር ማስተማር እሴቶችን ማስተማር በፊት እናቶቻችን ቤት ውስጥ ስለነበሩ ቤተክርስቲያን ይዘው ይሄዳሉ ልጆቻቸውን አይደል ስለዚህ እዛ ፈረሃ እግዚአብሔርን ይማራሉ ሰውን አክባሪ ይሆናሉ እነዚህ እነዚህ አይነት ትምርቶች በጊዜ ሄደት እየተሸረሸሩ የመጡ ነገሮች አሉና እነሱን የቤት ውስጥ ስራ የቤት ውስጥ ስራ ሰራተኞች ላይ ብቻ አይደለም ገንዘብ ከፍላት አሉት ሰራልች የሚባልበት ሰራተኛ ሲጣፋስ ማን ነው ስራውን የሚሰራው ዘቤት ውስጥ ስራን እንዲላማመዱ መርዳት የለት ተለት ህይወታቸውን በቀላሉ ለመኖር የሚያስችላቸው ዕውቀት መስጠት ማለት ነው ባለፈው ሳምንት እንድትናገርሽው እጸገነት እንግዲህ ወላጆች ገበሬዎች ናቸው የሚል ሐሳብ አንስተን ነገር ስለዚህ ገና ከእርሻው ጀምረን ከመሬቱ ላይ እርሻው ላይ በነበረበት ጊዜ መቆጥቆጥ ባለበት ሰዓት የመቆጥቆጡ ማረስ ባለበት ሰዓት የማረሱ መንቀል ባለባቸው ሊነቀል የሚገባውን በመንቀሉ ሚናው ላይ የወላጆቹ ሚና ከፍ ያለና ላቅ ያለ ነው ስለዚህ ልጆቻችን ነገ እንዲደርሱ የምንፈልግበት ቦታ ላይ እንዲደርሱ የወላጆቹ ሚና ሐላፊነታቸው ላቅ ያለ ነው ይያልሽን ያለሽ በጣም ጥሩ እስቲ አንድ አንድ ጉዳዮችን እየቀጠልንን ሄድ እድሉ እንግዲህ ላንቺ እየሰጠው ሄድ አለኝ ያሻቸው ሐሳቦች ካሉ ወደ አንቺን ሄድ አልበዛ ደሞ ወደ ጥያቄዎች ያነሳን እንን ይላላል ያው ማሰልጠን ላይ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው እነዚህ ነገሮች ከዚህ በተጨማሪ አሁን ላይ የምናየው ህይወት ሴትም ወንድም ወይም ደሞ እናትም አባትም ደጅ የሚውሉበት አይደል የ የስራ አይነቱ ከበፊቱ ለየት ያለ የኑሮ ዘይቤ ያዝን ስለሆነ በልጆች በተለይ እናቶች በልጆቻቸው ህይወት ውስጥ የነበራቸው ከፍተኛ ሚና አሁን ላይ በጊዜ ሄደት እየተሸረሸረ ነው እና ምንድነው የሆነ ያለው ወላጅነት ወይም ደግሞ አሳዳጊነት ሚናው ለሌሎች ሰዎች እየተሰጠ ነው በትልቁ ይሄንን በጣም ትልቅ አጽኖት ሰጥች የመናገር የምፈልገው ነገር ነው ወይም ደግሞ አውትሶርስድ የሆነ ፓሬንቲንግ ስታይል ነው እየተከተልን ያለ ነውና ልጆቻችን ትምርት እየተንልካለን ከትምርት ቤት በኋላ አስጠኝ ይቀበላቸዋል ካስጠኝ በኋላ ሰራተኛ አራት ታበላለች ምናልባትም እኛ ከስራስን ገባ 
ልጆቻችን ጋር አንገናኝ እንችላለን እና ይሄ ነገር አድጎ አድጎ በኋላ ላይ ችግር እንደሚፈጠር ብዙ ወላጅ ሚያቅ አይመስልኝ እዚ ልጅ ከወላጅ ጋር ጥቂትም ብትሆን ጊዜ ማሳለፋለበት ልጆቻችን ማናቸው ምንድናቸው በለት በለት ህይወታቸው ምን አይነት ተግዳሮት እየገጠማቸው ነው ምን አይነት ክፉ ዘር ተዘርቶባቸዋል ምን አይነትስ ደግሞ እድገት ደረጃ ላይ በእድሚያቸው መገኘት አለባቸው የሚለው ትልቅ ሊያሳስበን የሚገባ ነገር ነው ምክንያቱም ውጪ ሰርተን እናገኘው ገንዘብ በኋላ ላይ ሊደፍ ነው የማይችል ችግር ወይም ደግሞ ሊያስወግደው የማይችል ችግር እየፈጠረ ምንን ሄድ እንደምንችል ማሰብ አለብንና በልጆቻችን ህይወት ውስጥ ጊዜ መስጠት የሚባለው ነገር ሆን ብለን ካላደረግ ነው በኋላ ላይ ችግሩ በጣም ስር እየሰደደ ሆኖ ማን መልሰው ስለሚሆነ አዎ ሁነት ነው አንድ ጉዳይ አንድ ታሪክ አስተዋስከኝ ከዚህ በፊት እዚህ ሚዲያ ላይ አንስቻለሁ በርግጥ ግን ለብዙ ወላጆች ጥሩ ሐሳብ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ጸገነት አንድ ጊዜ ወደ ነየ ቢሮ አንድ ባለ ጉዳይ መጡ ሰኞ ቀን ነው አስተዋስ በጣም በጥዋት ነው የደወሉልኝና ቁጥሩን ሳይው የነጋዴ ቁጥር ነው የተደወለልኝ ቁጥር እንግዲህ ቀድሞ የነጋዴ ምንላቸው ቁጥሮች አሉ አይደለም አሁን በነገራችን ላይ የነጋዴ ቁጥሮች የታወቁ ናቸው ቁጥሮች የታወቃሉ ስለዚህ 0911 20 የሚጀምር ቁጥር ነው ቀድሞ የቀድሞዎቹ ተለልቆዎቹ ምንላቸው ነጋዴዎች ማለት ነው እና በዚህ ቁጥር ተደወለ በጣም በጥዋት ነው አስተዋሳለሁ ሆይ ይሁን 12 ሰዓት ከ30 ላይ አከባቢ ነው የተደወለልኝና አንድ ደንበኛ ናቸው ቢሮ በር ላይ ነኛለሁትኝ ባክ በጣም ፈልጋለሁ አሁን በጣም ጥዋት ነው አልኳቸው አው ጠብቃለሁ አሉኝ በጣም ደነገትኩኝ ከዛ ተነስቼ ሄድኩ ማለት ነው ከቤቴ እንግዲህ ያ መጨረስ ያለብኝ ጨርሼ ቶሎ ቢሮ ብቻ ምን አለፋሽ በጣም በጥዋት ገባ ሆይ ስገባ የተንጎራደዱ ነው በቃ በጣም ፊታቸው ተረብሿል የተንጎራደዱ ብቻ ጠበቀው ማለት ነውና ምንድነው ብዬ ቁጭ ብዬ አናገርኳቸው እንባቸው በጣም እና በጣም አዝኗል በቀልባቸው ላይ ከፍ ያለ ሀዘን ይታያል እንትን የሚባለው እንትን ታቋል ድርጅት ታቋል አይደል አው እሱ የኔ ነው ይገርማ አይደል ደረገትኩ ማለት ነው ያው ትልቅ ሰው ናቸው የመጡት ስለዚህ ከሳቸው ጋር ማውራት ጀምርኩ ማለት ነው ሳውራ የሚገርም ታሪክ ነገሩኝ በጣም ለኔ ለአምሮይ ማመን እስኪ ከብደኝ ድረስ ማለት ነው ለአምሮሽ የሚከብድሽን ታሪክ ነገሩኝ ማለት ነው እንዴት ሊሆን ይችላል እንዴት ይወ እንግዲህ ከባለሙያነት ውጭ ወጥቼውላ እንዴ ሊሆን ይችላል ብዬስ ከማስብ ድረስ የሚገርም ታሪክ ነገሩኝ ታሪኩ ምንድነው ሳቸው የሚሉ ልጄ ትላንትና ሶስተኛ አመቷን አከበረች አሉ እንግዲህ እሺ አልኳቸውና ልክ ሶስተኛ አመቷን ስታከብር ለካ ምንድነው የሆነው ሳቸው ጧት ነው የሚወጡት በጣም በጧት ይወጣሉ ማታ ነው የሚገቡት ሲዮ ስትወጣ ሳቸው ሲወጡ እሷ ሀጻማለች ተኝታለች ሲገቡ አሁንም ተኝታለች ከተኝት ክፍሏ ስተኝታ ነው የሚመላለሱት ስለዚህ ኡሁድ የለ ሰኞ የለ ቅዳሚ የለ ቢዝነስ ሚቲንግ ነው ቢዝነስ ላንች ነው ቢዝነስ ዲነር ነው ማለት ነው የሥራ አራት አለ የሥራ ቁርስ አለ የሥራ የምሳራት የሥራ ምሳ አለ ሁሉ ጊዜ ከሥራ ጋር በተገናኘ ውጭ ናቸው እንግዲህ 3 አመት ሙሉ ውጭ ናቸው እቺ በዚህ 3 አመት ውስጥ እንግዲህ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ሳቸው ያደጋች ያደጋች አንደኛ አመቷ ሲከበር ይያሉ ሁለተኛ አመቷ ሲከበር ይያሉ አሁን ሶስተኛ አመቷ ተከበረ ማለት ነው አሁን ሶስተኛ አመቷ ሲከበር ሲነግሩ ይጥላንትና ጧት ባለቤቴ እንዶግሬ ላይ መውደቅ ነው ይቀራት እባክን ዛሬ እንዳትቀር የልጅ ልደት ነው ብላ ወጥራ ይዛኝ ዛሬ ጥላንትና 10 ሰዓት ላይ ቤት ይልኩኝ አሉ። ጣት ወጣው ማለት ነው የልጃቸው ልደት። ልክ በሩ ተከፍቶላቸው ሲገቡ እንግዲህ ምን አይነ በር እንደሆነ ማሰብት ይችላል ትልቅ ነጋዴ ናቸው እንደነቀሩኝ ልክ ተከፍቶላቸው ሲገቡ ተጻናቶች ጭንቅላታቸው ላይ ኮፍያ አድርገው ተመሳሳይ ልብስ ለብሰው ቀለም ፊታቸውን ተቀብተው የሆነ ነገር ሆኖ ብቻ የሆነ ጻናቶች ካርኒቫል ነገር ሲያዘጋጁ አለ ይደል የሚለብሱ ድምቅ ብለው ማአት ጻናቶች ቆመዋል። የገዛ ልጅ ወደን ይመታል ተጠመጠመችብኝ ማለት ነው። አላቀፈችኝ ማለት ነው። ለካታቃቸው እሳቸው ማያቋት። በጣም ያሳዝነው ነገር ማአት ጻናቶች መካከል አሉ። አ መለየት አቃታቸው የገዛ ልጃቸው ማለት ነው። በጣም ብዙ ጻናቶች አሉ መለየት አቃታቸው። ከዛ መኳዳ ቆሞ ፈልገው ፈልገው ነው ያገኙት። ፈልገው ፈልገው ወደ ኬኩ ለተወጣ ስለተ ልጃቸው ልጅ ይለየዋት አሉ። ለቤቴ ገብቼ ዛሬ ጣስኪ ነጋደስ እንቅልፋል ወሰደኝም እያለቀስኩ ነው ያደርኩታል አጥዋት ይልጅ ይላልኩታል ተረዳሽ ሲናግሩኝ ዛሬ ላይ ሚዲያ ላይ እንደዚህ እንደምናወራው አልነበረ በጣም ልባቸው አዝነው እጅግ በጣም አዝነው ነው የሚነግሩኝ ማለት ነው በጊዜ ደርሰዋል አ አዝነው ነው የሚነግሩኝና እንዴት የደዛ ልጅ 
ከልጆች መካከል እንዴት ለያታ እንዴት አጣጣለሁ እንዴት ልጄን መለየት አቃተኝ እንዴት ሊሆን ቻለ በጣም ተጸጽተው ያለቀሱ አጫወቱ እንግዲህ እኚ ሰው በጣም ትልቅ የሚባሉ ሰው ናቸው ጥሩ ገቢ ያላቸው ባልሃብት የሚባሉ ሀገሪቷ ላይ በፋይናንስ ደረጃ ላይ በቃ ሁሉ ሥራ ናቸውና ወላጆች በዚህ ደረጃ ናቸው ወይ ሁነት ነው ሁነት ነው ጸገነት ያንቸን ሐሳብ ለማጠናከረው ለማንኛው ምን መለሳለን ሌሎች ሐሳቦችን ስልጣና ላይ ጨርሽ መስለይ ወደ ሌላ ጉዳይ እንቀባለን 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 እንደ ጸገነት እንቀጣል አንደኛው የልጆችን ጉዳይ ሞዴሊንግን እንመልከት ወይም ደግሞ ወላጆች እንግዲህ አንደኛው በአርአይዎቻቸው ንያዩ ነው የሚያድቁት ስለዚህ አርአያነት ወይም እንደው አርአያ ምንለው ነገር ምንድን ነው አርአያ ላይ ሰዎች በአራያነት ሞዴል ያደረጉ የሚሄዱትን ነገር የተመለከቱ የሚያርጉበት ሁኔታ ካለስ ግን ያሳ እንግዲህ አራያነት ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ሞዴሊንግ ምንለው ሰዎች ልጆች የመጀመሪያዎቹ ሞዴሎች ወላጆቻቸው ናቸው በመጀመሪያ የሚያወጡ ወይም ደግሞ የመጀመሪያዎቹ አስተማሪዎች የሚባሉት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የአካባቢያዊ የሆኑ ሞዴሎች ወይም ደግሞ አካባቢያ የሆኑ አራያዎች እንደሞ ለራሳቸው ይወስዳሉ። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የ ሶሻል ለርኒንግ ቲዮሪ ውስጥ ወይም ደግሞ ማህበራዊ በማህበራዊ ግንኙነታችን ውስጥ የምናያቸው በእይታ ምናገኘው ትምህርት ማለት ነው። ብዙ ሞዴል ምናደርጋቸው ሰዎች አይተን እነሱ ለመሆን ጥረት ስናደርግ ማለት ነው። ይሄንን ግልጽ አይደለም። አ ይሄንን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ልጆች በእይታ ይማራሉ ከአፋዊ ወይም ደግሞ ከቃላዊ ትምህርት በላይ ልጆች የሚያዩትን ነገር ለመሆን ብዙ ጥረት ያደርጋሉ። ይሄ ማለት በቀላሉ ለምሳሌ ያክል አንድ ባለሙያ ሲናገር ጥሩ ሰምቻለሁ ሆነና ልጆችን ይቅርታ በሉ አንበላቸው ይቅርታ ስናድርግ እናሳያቸው የሚለው ነገር ያልሽኝ ያለሽ ይመስለኛል ይሄ ማለት እንዳርጉ እንደዛ አታርጉ ማን እሱን አታርክ ነገር ያለው እንደዚህ አይደረግም እሺ ይሄን አታርጊ ይሄን አድርጉ ይሄ አጥኝ ይሄን ስሪ ይሄን ውጪ ይሄን ወረጂ የሚለው ነገር ከምን ናገር ይልቅ ራሳችን ያደረገን ራሳችን ይቅርታ ብለን እንደማለት ነው ስናጠፋ ይቅርታ ብለን እናሳያቸው ይመስለኛል ይሄ ሐሳብ አይደለም እሺ ግን አንቺ እንደ ባለሙያ በደንብ እንድታብራሪው ነው እንግዲህ አመሰግናለሁ መልካም የሆነ ስነ ምግባር ያላችሁ ልጆች እንዲሆኑ እንፈልጋለን ልጆቻችንን እኛ ግን እንደሱ በሱ መልክ ራሳችንን ካልቀረጽን ካልገነባን እነሱ የመሆን እድላቸው አንስተኛ ነው ምክንያቱም በቃልና በአፍ ብቻ ስለነገርናቸው ልጆች አይሆኑትም ስለዚህ አካባቢያቸው ከአካባቢያቸው በጣም ልጆች በእይታ በድርጊት ይማራሉ ስለዚህ እኛ ምንን እናገረው ምን ሆነው ምን ኖረው ህይወት አስተውለን ተጠንቀቀን ካልኖርን በስተቀረ እነሱ በእኛ በእኛ መልክ ነው ምን ቀርጻቸው ስለዚህ አመሰግናለሁ የሚለው ነገር እኛ አመስገኞች ካልሆነ ልጆቻችን አመስገኞች ሊሆኑ አይችሉም እኛ ይቅርታ የምንጠይቅ ሰዎች ካይደለን ልጆቻችንም ይቅርታ እንዲጠይቁ መጠበቅ የለብንም በጣም በተህትና በተሞላው መልክ ምን ከሰዎች ጋር ንግግሮቻችን የተቃኘ ካይደለ ወይም ደግሞ ሄ ፖላይት ወይ ኦፍ ኮሙኒኬሽን አክብሮት ሌሎችን ማናከብር ከሆነ ልጆቻችን ሰው ሊያከብሩ አይችሉም ስለዚህ እኛ የኖርነው እኛ ያሳየናቸው ነው የሚሆኑት እዚ ልጆቻችን እንዲያነቡ ከፈለገን አብረናቸው ማንበብ ግዴታችን ነው እንጂኛ ቲቪ ያያየን እነሱን ግቡና ውስጥ አንብቡ ማለት ትክክለ አይደለም ልክ ነው ግን በድርጊት እና በ በማንነታችን የሚማሩት ከፍ ያለ ነው ከነ በንግግርና በመመሪያ ከመናስተምር ይልቅጆችን ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነው እንግዲህ ሞዴሊንግ ወይም ደግሞ አሪያነት ያለው አስተምህሮ ምንለው ስለዚህ የግንኙነቱ ላይ ወላጆች ምን አላቅ ያለ ነው የሚሆነው ማለት ነው በግላዊ ህይወታቸው ሊሆን ይችላል በትዳር ህይወታቸው በጣም ብዙ ልጆች እንግዲህ ምን አይነት ቤተሰብ አይተው ነው የተፋጣ ቤተሰብ ውስጥ የኖሩ ልጆች ትዳርን ይፈራሉ ለምን በተለይ ወይም ደግሞ ጭቅጭቅ በባልና ሚስት ማከለ ያለ ጭቅጭቅ አይተው ከሆነ ያደጉት ለትዳር ያላቸው አመለካከት እንደዛው አሉታዊ ሆኖ ነው የሚያድቁት እና ምን አይተው ነው ነው 
አንድ ጊዜ ትግስት ዛሬ እንግዲህ ትግስት ኖሚኒ ስለ ዶሚኒ ስለ ተደረገች ሆነ በደም ስሟን እየተቀምኩነውና አንድ የሰጠችኝ የዛሬ ስንት አመት ስራ ገና እየጀመረንኝ ያለ ያናገረቸው አንድ ወጣት ወጣቶች ናቸው ወጣት ግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸውና ሁሉ ጊዜ ጸጉራን ያዘ ነው የገዛ እጮኛውን እየደበደባት ማለት ነው ጸጉራን ይዛታል ጸጉራን ይዞ እየደበደባታል ይሄ ነበር ስራው በጣም ብዙ ጊዜ ስለዚህ በጣም ቀናተኛ ነው በጣም ነው የሚናደደው የሷስል ክሊላሶ ካነሳ በቃ ሊያብደን የሚደርሰውና እኛ ጋ መጡ የዛን ጊዜ እንግዲህ ባለሙያ ትግስ ለነበረች እሷ ነበረች ያናገረቻቸው እስታናገራቸው ዶሃላ ተመልሳ ስሰራ ኡነት ነው ብሎ የሚያምንበት አንድ ትልቅ ነበር አንድ ትልቅ ጉዳይ ነበር which is ዛሬ ከስንት አመት በኋላ ሳነሳው ሪሊ ያስኬዳሉ ይሄ ሐሳብ እንድል ያደረገ አንድ ጉዳይ ልንገርሽ ምንድነው ይሄ ባለ ታሪክ የሚያደርገው እናቱ አባቱ እናቱን የሚደበደበበት መንገድ ተመሳሳይ ነበር እናቱ ይሁን ነገር ስታርክ ጸጉራን ይይዝና ጸጉራን ይዞ ነው የሚመጣት ማለት ነው የገዛ እናቱ ከልጅነቱ ጀምሮ እያደገ የመጣው ይሄ ነው ይሄ ነገር ትክክል እንደሆነ አምሮስ አድጎ በትክክል ይሄ ይሄን ነገር ኤክሰርሳይስ ያደረገ የመጣበት ሁኔታ ነበርና ይሄ ነው ያልሽኝ ያለሽ ሪሊ በልጅነታችን ይሄን ነገር ስለአየን ይሄን ነገር እናረጋለን ማለት ነው ይሄን ነገር ይያየን ስለመጣ እንደዛ ባህሪ መገለጫችን ይሆናል በበጎ እንደገና ደግሞ ባሉታዩ መንገድ ይሄ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ነክተን አው ነክተን እንትንካላል ነው ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ወይም ደግሞ በምንባባው እራሳችን ልክ سنነቃ ልክ ካለመሆኑ ስናቅ ለማስተካከል ጥራት ይፈልጋል እንጂ ድብቁ ያምሮ ክፍል ውስጥ ያለው ምላሽ ይሄ ነው የሚሆነው ያየነውን ምንድነው ምላሻችን አውቶማቲክ የሆነ ወይም ደግሞ ቅስፈታዊ የሆነ ምላሽ ቅስፈታዊ ለአንድ ነገር ለምሳሌ አሁን ሰው ሲናደድ እንዴት ነው የሚሆነው ይሄ ድብቅ የሆነ ያምሮ ክፍላችን ውስጥ የተማርነው ነው ምናወጣ ከዚህ በፊት ንቁ የሆነ ያምሮ ክፍላችን ዲአክቲቭ ይሆናል ወይም ስራውን ያቆምና ያኛው አክቲቭ ይሆናል ይያልሽን ያለሽ ስቲቭ አክሽን አብራሪ ይልኝ ራሳችንን ልክ ይሄ ለምሳሌ ራስን ስትገመግም እኔ ማንኝ ምን አይነት ስብእና ነው የተገነባው ምን አይነት ስብእናዎቼ ትክክል ናችሁ የትኛው ደግሞ ጤናማ ያልሆነ አካሄድ ወይም ደግሞ ጤናማ ያልሆነ ማለት አለኝ እነዛ ጤናማ ያልሆኑትን ደግሞ በመልክ ማስወገዳለን በጣም ብዙ ሰው የሚቸገርበት ቁጣን የሚያስተዳድርበት ወይም ደግሞ አንገር ማኔጅመንት ወይም ደግሞ ሲናደድ የሚያደርገው ነገር ብዙ ሰው ሲናደድ ቅስፈታዊ ምላሹ መማታት ነው እውነት ነው አይደለም ስለዚህ መማታት ነው ያለብን ልጆቻችንም እኮ ያናደዱና ስለዚህ ልጆቻችን ሲያናደዱን በፍጥነት ወዘንጧ ምናረጋቸው ከሆነ አዎ እሱ ከሆነ ቅስፈታዊ ምላሻችን እቺኑ ነገር ታድጋለች ማለት ነው ታድጋለች እነሱም እንደዛው ነው ይሆናል ማለት ነው የሚሰጡት ምላሽ ከዚያ ይልቅ ግን እኔ ተመትቼ ነው ያደኩት ያ ያዱላ እኔ ውስጥ ያሳደረው ስነ ልቦናዊ ህመም አለ ወይም ደግሞ ጣባሳ አለ ልክ ስትመታ አካላዊ ጣባሳ እንደሚኖር በቃልም እኮ መማታት አላደል ወይም ደግሞ ቃላዊ የሆነ ህመም የሚፈጥሩ ቃላቶችን ተቀበን ብዙ ሰዎች ስነ ልቦናዊ ቁስል ተሸክሞ ለዘመናት ይኖራሉና እነዛን ስነ ልቦናዊ ቁስሎች ይዘዋቸው ነው ስካልታ ከመدرس ልክ ለአካላዊ ህመማችን መድኃኒት እንደምንወስደው ለስነ ልቦናዊ ችግሮቻችንም ደግሞ መፍቴ ማግኘት አለብን ስለዚህ ወይ አማካሪ ጋር ሄደን ወይ እራሳችን ጋር ምንድነው እኔ ማንነቴ የተገነባው በምን ላይ ነው ጤናማ ያልሆኑ የኋላ ታሪኮች አሉኝ ወይ ዛሬ ላይ ስማራም ደይ ህይወት ዘዬ ምን አይነት ነው እሱን ደግሞ እንዴት ማስተካከል አለብኝ እማን ነውዳችሁ ራሳችን ማንነታችን ይኖሩናል እነዛ ላይ ሁን ብለን ካልሰራንባቸው በስተቀር ለልጆቻችን ምን አስተላልፎ ያንኑ ነው የሚሆነው በተለይ ከቅራት ጋር በተያያዘ ከንግግር ጋር በተያያዘ ቀደም እንዳልከው ድብቅ የሆነ አምሮአችን ክፍል ውስጥ ያለው ቅስፈታዊ ምላሽ ያኛው ነው የሚሆነውና እሱን ማወቅ አለብን እዛ ላይ በደንብ መስራት አለብን ስለዚህ እኛ ምን ኖረውን ግብር ግብራችንን ተግባራችንን ቃሎቻችንን ድርጊቶቻችንን ልጆቻችን 
በከፍተኛ ሁኔታ የመውሰድ የመውረስ ባህሪ የመወራረስ ባህሪ ይሰራል። ስለዚህ ልጆቻችን እንዲሆኑ ምን ፈልጋቸው ነገሮች ራሳችን በመሆን እናሳያቸው ነው። እንዲሰሩ የሚፈልጉ ልጆችን እየሰራን እናሳያቸው እንዲሆኑ የሚፈልጉት ነገር በመሆን ራሳችንን እየተከተሉ እንደሄዱ እንስራ ነው። ወላጆች ላቅ ያለሚናላችሁ እንግዲህ እናንተም ሐሳብ አስተያየት ያቂካላችሁ በስልክ መስመራችን 0921380544 ላይ ጥያቄዎችን ማንሳት ትችላላችሁ ጸገነት አጠገይ ስላለች ለሷ በቀጥታ ጥያቄዎችን እናስተላልፍ ነው የሚያወነው በርካታ ሐሳብና ሴቶች አሁንም እየدرسው ነው ያሉት አድናቆት ላቅ ያሉ ናቸው እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ጥሩ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት የሚሉ መሰል ሐሳቦች ብዙ ናቸው ያሉት እስኪ ቀጥሎ አንድ ጉዳይ እናንሳ ጸገነት ልጆች ራሳቸው የሚችሉ ልጆችን ለመፍጠር ወላጆች ራሳቸው የሚችሉ ልጆች እንዲፈጠሩ ኢንዲፔንደንት ምንላቸው ምንድነው የወላጆቹ ሚና ምንድነው መሆን ያለበት በእምነ መንገን ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ልጆቹ ልጊዜ ለወላጆች ልጆች ታቸው አይደል? ሁላት ነው። አዎ ግን ልጆቻችን ልጆቻችን የኛ ብቻ አይደሉም። ሁሉ ግዜ ምንናስበው ስለ ልጆቻችን ስናስብ አድጎ እኔን የሚጦር ብቻ አይደለም ልጅ ልጅን የማሳደግቡ ለወላጅ በኋላ ላይ የሚጦር ልጅ ለመፍጠር ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ልጆቻችን የኛ ብቻ ስለ አይደሉ ማለት ነው። ለአገርም አስተዋጽኦ ወይ ሸክም የሚሆኑ ወይም ደግሞ መልካም ስራ ሰርተው ማህበረሰባቸውንም ራሳቸውንም ቤተሰባቸውንም አገራቸውንም የሚጠቁሙ የማድረግ ኃላፊነት አለብን ስለዚህ ወላጅ ኃላፊነታችንን سنወጣ ሄንንም ከግምት ውስጥ ማስገባት በኋላ ላይ ሸክም የሚሆን ልጅ ለራሴም ለማህበረሰቡም ለአገርም ሸክም የሚሆን ልጅ ሳይሆን ለራሱም የሚጠቅም ለቤተሰቡም ማህበረሰቡም አገሩንም የሚያኮራ የሚጠቅም ዜጋን ከመፍጠር አንጻር ልጆች ራሳቸውን ማስቻል አለብን ራሳቸውን እናስችለው ደግሞ እንግዲህ እንዳልነው ነው ከ ከልጅነታቸው ጀምሮ በልካቸው ኃላፊነትን በመስጠት በማለማመድ ማለት ነው ቀድም እንዳልከው የቤት ውስጥ ስራ መስራት የማይችል ሰው ከፈጠረን ሁሉ ግዜ ሰራተኛ ላይ ጥገኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ልጆቻችን ጥገኛ እንዲሆኑ በጣም ብዙ ወላጆች እንግዲህ በስራ ያጋጣሚ በጓደኝነትም በተለያየ ማህበራዊ ግንኙነት እንሰማለን ልጆቻችን ትልቆች ሆነው ራስ ወራሳቸውን ይችላል ተመረው ለማግባት ለመውጣት ከቤት በጣም የሚፈሩ ለምንካልክ እንግዲህ በጣም ይሄ ጥገኝነት መንፈስ ስለ ስርስ አው ስርስ ለሰደደ ይመስለኛልና በራስ ለመውጣት ራስን ለመቻል እኛ ከሐበሻው ጋር ወይ ሚቲፒያዊ ጋር ኮሄ የተለመደ አይደለም እንደው ይሄ በጊዜ ሰዓቱን ወጥቶ በጊዜው ሰርቶ በጊዜው የራሱን ችሎ አንድ አንዴ እየሰሩ ራሳቸው ከናታቸው ቤት መውጣት የማይፈልጉ ሲያገቡም እናታቸው ግቢ ውስጥ መግባት የሚፈልጉ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን እንመለከታ አንድ አንዶቹ እንደው 40 50 አመት እንደው ሲያገቡ ከናታቸው ጋራ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ይሄ እንግዲህ በቃ ስጋት ነው የሚመስለኝ ፍራቻ ነው በራሳቸውን በራሳቸው መንገድ ህይወትን ለመጋፈጥ ዓለም አፈለግ ወይ ደግሞ ቁርጠኝነት ማጣት ስለዚህ ድንገት ተነስተው ልጅ ራሱን አይችልም ወይም ደግሞ ኢንዲፔንደንት መሆን አይችልም ስለዚህ ልጆች ራሳቸውን ከልጅነታቸው ጀምሮ ራሳቸውን እንዲችሉ እኔ ልጆቼ ነው አሁን ካልሲ አሳጠባለሁ የመጀመሪያችን ካልሲ እንዲያጠብ አጽድቶ ስለሚያጠብ አይደለም ግን ያንን መልመድ ስላለበት ካልሲ ማጥና መስራት መስራትን መልመድ ስላለበት ምግብ ከበሉ በኋላ የራሳቸውን የበሉበትን ማጸዳዳት ሳህናቸውን ማንሳት ምክንያቱም ይሄ ኃላፊነት የሰራተኛ እንደሆነ የሚያስብ ልጅና ራሱ የራሱን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበት የተማረ ልጅ እኮ የህይወት ራስን በራስ የመቻል በኋላ ላይ እኮ ምንድነው ዘንባል አይኖሩ እዚህ በራሳቸው ውሳኔ እንዲሰጡ በልካቸው አንድ ጊዜ አባቴ ምን አለኝ ነጻነት አለኝ ነጻነትንም ኃላፊነትንም በእድሚያቸው ልክ መስጠት ነጻነት ልክ እንደ ሱፍ ነው ወንድ ልጅ አለው አባቴና ሱፍ የኔን ሱፍ ልብስ አልኩት አለኝ ልጁ ይቅርታ ወንድ ልጅ ማለት ነው እንግዲህ አዎ በአባተ እንከናኛለ የኔን ሱፍ ልብስ አልኩት አለ የሱን ልብስ አለበሰው ከዛ እስቲ መስታወት ጋር ሄድና እያው ሲለው ያስተውበታል ሁነት ነው ይበዛል ከዛ የልጅነቱን ልብስ ደግሞ አንድ አወጣሁኝና ደግሞ እስቲ ሄንን ቲነ አፍላድሜ ላይ ባለበት ሰዓት ነው አንድ ጥያቄ ጠይቆት አይሆንም 
በጣም በዛ ጭቅጭቅ ሲነሳ እንግዲህ ለማስተማር የተጠቀመበት ምሳሌ ነው ምን አገር ነው ምሳሌ ምሳሌ ከዛ ልብስ ይሄ በፊት ልጅ ይያለ ምትለብሰው እንደሞ ብዬ ሰጣውታል ከዛ በጣም ጠቦታል እዚህ ታያለ ተመለከታለ ላንተ ምሰጠ እየቆጣብኩ ነው ምክንያቱም በዚህ እድሜ ይሄን ብሰጠ በፈቅድልህ ልክ እኔ የኔ ልብስ እንደለበስከው ይበዛባል አሳንሽ ሄ ደሞ በሰጠ ደሞ ልክ አሁን እንደለበስከው የልጅነት ልብስ ይጠባሃል ስለዚህ ፍሪደም ወይም ደሞ ምን ሰጣቸው ለልጆች ምን ሰጣቸው ነጻነት ገደብ መኖር አለበት ገደቡ ምን ከተባለ እንደ እድሜያቸው አንድ አንድ ጊዜኛ ማህበረሰብ ውስጥ ምንናየው ምንድነው ለልጆች በጣም ያልተገደበ ነጻነት እንሰጣለን ከድሚያቸው በላይ ይሆነን ሰጠና ልክ አፍላድሚ ላይ ሲደርሱ የዛኔ ደግሞ በጣም የተለየ ቁጥጥር ማድረግ እንፈልጋለን ስለዚህ ሁለቱ ማመጣጠን ሲያከተን የሚፈጠር ችግር ልጆች እንደ ያልተገደበ ነፃነት سنል ምንድነው አሁን ለምሳሌ ያክል ለልጆች ያልተገደበ ነፃነት ማለት በርክት ነፃነት በራሱ አንጻራዊ መስለኛል ግን እስኪ እንደው ያልተገደበ ነፃነት በመሳሌ ልናስቀምጥ እንችላለን ወይ ጸገነት ይሄ 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 ብለን ልናስቀምጣቸው ምን ይችላልቸው ነገሮች አሉ ወይ ባለፈው የተወሰነ ለመነካካት ሞከረናል እንግዲህ ነፃነት سنል ልጆች የሚፈልጉትን እንጂ የሚያስፈልጋቸው ነው ያቁ ስለዚህ ብዙ ነገር ማንሳት እንችላለን ከ ከብዙ ነገር አንጻር ከ ከመናገ ከመንሰራው ስራ አንጻር ሊሆን ይችላል ከመናገኘው ገንዘብ አንጻር ሊሆን ይችላል እምን ሰጣቸው ነፃነት ጊዜያቸውን እና ገንዘባቸውን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው የሚሰጣቸው ነፃነት በጣም የበዛ ይሆነ ለምሳሌ ወላጅ ካቀሙ በላይ የሆነ ጥያቄ ሲቀርብለት ምንም የመጠየቅ መብትና የማግኔት መብት እንዳለው ልጅ እንዲረዳ የሚደረግበት ነገር ማለት ነው ካቀም በላይ ተበድረንም ተሰፍተንም ተለክተንም ብቻ ልጅ ያለውን ነገር ማድረግ ልክ የሌለው ምክንያቱም የሁሉም የቤተሰብ ህይወት የተለያየ ነው አይደል የቤተሰብ አቀም የተለያየ ነው ስለዚህ እምን ሰጣቸው ነፃነት سنል እንግዲህ እንደ ቤተሰባችን እንደ የቤተሰብ አቋም ይለያያል አንድ አንድ ቤተሰብ ውስጥ እስከ 12 ሰዓት መግባት አለብህ ታይም ማኔጅመንቱ በዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ መግባት አለብህም ይባላል አንድ አንድ ልጅ ደግሞ ያለ እድሜው ከልጆች ከጓደኞቹ ጋር የሚያድርም እዚ ምን አይነት ጓደኝነት ነው ከጓደኝነት አንጻር ልጅ መውጣት መግባት ያለበት ሰዓት በመልክ ነው ልጆች የሚያገኙት ነገርስ መልቀቅ ያለብን ምክንያቱም እምን ገንዘብ ሪሞት ይሄ ሪሞት ኮንትሮል ምን ነው ነገር አለ እንግዲህ የቴሌቪዥን ሪሞት ኮንትሮል ድምጹ ስጨምሪው ይጨምራል ስቀንሹ ይቀንሳል ቻናል መቀየር ስትፈልጊ ወደ በስራ ቲቪ ማረክ ስትፈልጊ ወደ በስራ ቲቪ ይመጣል ወይ ወደ ላጣቢያ መቀየር ስትፈልጊ ይመጣል እንደዚህ አይነት ነገር አለ ማለት ነው እና አሁን እየተረዱ ያለውት የልጆቻች የልጆቻችን ሪሞት ኮንትሮል ጃች ላይ መሆን አለበት ይያልሽ ያለሽው እኛ ለንቆጣጣራቸው ከፍም ዝቅም ልናረጋቸው ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ እንዲመጡ የወላጆቹ ሚና ላቅ ያለ ነው ይያልሽ ያለ ይመስለኛል በይበልጥ ደግሞ ይሄ ኢንዲፔንደንት እንዲሆኑ ራሳቸውን እንዲችሉ ራሳቸውን ችለው የሚችሉ ብቁ ዜጋ እንዲሆኑ የወላጆቹ ሚና ላቅ ያለ እንደሆነ የነገርሽን ያለ ይመስለኛል ወላጅ አሁን እንግዲህ ይመስለኛል የኋላውን ውጤት አገናዝቦ አይደለም ብዙ ጊዜ የሚያደርገው አሁን ልጆች ያለ ገደብ መጻነት እንደለው የሚፈልጉት ነገር ሲሰጣቸው ካደጉ በኋላ ወደ ጋሃዱ ዓለም ራሳቸውን ሲያቀላቅሉ ወይም ደግሞ ተመረው ወደ ስራ ዓለም ሲቀላቀሉ ወደ ስራ ዓለም ከመቀላቀላቸው በፊት ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ሲሄዱ ኖ ይባላሉ ወይም ደግሞ አይሆንም አይሆንም ምን ቤት ውስጥ ያለመደ ማያቅ ልጅ ውጪ ሲወጣ አይሆንም አይቻልም ሲባል የሚደርስበት ነው ስነ ልቦና እንግዲህ ጫና አስበው ምክንያት አዎ ስለዚህ ልጆቻችንን የሚፈልጉት ነገር ሳይሆን የሚያስፈልጋቸውና ለእድሚያቸው ተገቢውን ነገር ስናደርግ ተገቢ የሆነ የስነ ልቦና ዝግጅት እንዲያደርጉ ያደረግናቸው አሁን ባለሙያ ነሻንቺ ምትዩ ነገር ይገባኛል እኔም ባለሙያ ስለሆን ቆይ እንደ ባለሙያዎች እኔ እናንቺ ምንናወራው ነገር ይገባኛል ልጆች ምን በምን እድሜ ለወላጆች ግን እንዴት ሊያቆት ይችላሉ ለምሳሌ አክል በምን ነው ሊያቆት የሚችለው በዚህ እድሜያቸው ይሄን ነገር ልናርግ ይገባል በዚህ እድሚያቸው ይሄን ሰጣቸው ይሄን ከለከላቸው ይገባል ሚሎን እንዴት ሊያቆት የሚችለው ይሄ መንደር ደራ ጥያቄ ልስጥሽ አንድ ወላጅ ምን አለችኝ ልጄ የማይጠይቀኝ ጥያቄ የለም በቀማይ ጠይቀኝ ጥያቄ የለም ማለት ነው 
ጥያቄዎች ሁሉ ለመመለስ ይጨንቀኛል አለች ምን አይነት ጥያቄዎች ነው እማ እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎች ጠይቀኛል አለችው በጣም ብዙ ጥያቄዎችን ይጠይቀኛል አንዳንዱ የማቀው አንዳንዱ ደግሞ ማላቀው ጥያቄዎች ይጠይቀኛል አንዳንዴ አለች እንደው ጽፏ ላይ አንዳንዴ ማላቀው ጥያቄ ላይ እጮህበት አለው እየሸሻለው አለች እንግዲህ በፈራቻም በመቆጣትም በመሳሰሉት ትፈራ አለች እንግዲህ እቺ የዚች ወላጅ ዕውቀት የተገደበ ሊሆን ይችላል እንደ እቺና መሰል ወላጆች አሉ የተገደበ ዕውቀት ያላቸው የተገደበ ነገር ያላቸው ወላጆች አሁን እኔ እናንቺ በሳይንስ ቋንቋ ምናወራው እኔ እናንቺ ባለሙዩ ስለሆነ እምናወራው ነገር እንዴት ነው ሊረዱት የሚችሉ ወደ መሬት እናወራ አ እንዴት እናወራ ዶባክሽ እሱ ነው በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮችን ለምሳሌ ማውራት እንችላለን ለጆቻችንን ልደት ስናከብር የልጆቻችን የልጆቻችንን ልደት ስናከብር እንደ ጎረቤቶቻችን መሆን የለበት ደረኛ ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም በአል ሲከበረኛ ቤት እንዴት ነው የሚከበረው ልጆቻችንን ያስተዳደግ ዘያችን እንደ ጎረቤት ነው ስንደራሳችን እዚ ነጻነት ምንለው ነገር እንደ የቤቱ የተገደበ ነው ግን ለምሳሌ አንተ ልጅ የምታሳድግበት መርህ እና ኔ ልጅ የማሳድግበት መርህ የተለያየ ከሆነ እኔ የምከተለውን መርህ ለምን እንደሆነ መከተለው ልጆችን በዚህ ሰዓት እንደዚህ ያድርጉ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ያድርጉ ከትምርት ቤት መጣችሁ የቤት ስራችሁን ሳትሰሩ ፊልም ማየት አይቻለም እምል ከሆነ ሌላ ቤት ደግሞ የቤት ስራ ሰሩ ማልሰሩ ፊልም ማየት ግራንት የሚደረግላችሁ የሚፈቀድላችሁ ከሆነ ነጻነት ነውኮ ያን ነጻነት ነው ስለዚህ ምን አይነት ነጻነት ነው ምን ሰጣችሁ እንደየ ቤቱ ሊለያይ ይችላል ግን ለምን እንደሆነ እናሳድገው ልጆቻችንን ምን እንደሆነ ነው እናሳድገው የሚለው የመጨረሻ ገባችን ነው ያንን እንግዲህ የለት ተለት ህይወት የሚወስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ገንዘብም ስንሰጣቸው ልጆችን እንዲሳቀቁ አልፈልግም ከጓደኞቻቸው እንዲያንሱ አልፈልግም የሚል ብዙ ወላጅ አለ ማአት አይደለ እኔ በጣም ብዙ ስለመሰማ ነው ምሳቃ ሲቋጥሩ የፈለጉት ልጆች የፈለጉት ልጅን ለምን እንደሆነ እንዲማደርግለት አላማ አለኝ ወይ ልጅ የተመጣጣነ ምግብ እንዲያገኝ ፈልጋለሁ ስለዚህ ለልጅ የተመጣጣነ ምግብ የማቋጠር ኃላፊነቱ የኔ እንጂ ያንን መብት ለልጅ መስጠት የለብን ስለዚህ የሚል ፕሮግራማችን ፕሮግራማችን የምግብ ፕሮግራሙን መቆጣጣር ያለበት ልጅ ሳይሆን ወላጅ ነው ጥሩ ኦቤሲቲ ፕሮብሌም በጣም ወይም ደግሞ በጣም ካለ ካለክ በላይ የክብደት መጨመር አሁን ላይ ያየ ነው ችግር ስለሆነ ማለት ነው ሌላው ወላጅን እንደፈለገ የሚዘውር መኪና እንደዚህ አይነት መኪና ይዘስት መጣ ጓደኞች ይፍት አፍራለሁ ልጅ ምን አይነት ነፃነት ተሰጥቶት ነው ያለ ገደብ ነፃነት ከድሚያቸው በላይ ምክንያቱም ኑሯችንን አቀማችንን እምናቀው እንደው ላጭኛ ነን ስለዚህ ለልጆቻችን የትኛው ነው እምናደርገው የትኛው ንስ ማድረግ የለም እንዴትስ ደሞ ያንን ገንዘብ እናመጣዋለን የሚለውን ነገር ማወቅ አለባቸው እነሱ ሲሆን እነሱ ነገ የተሻለ ህይወትን እንዲ እንትን እንዲሉ የኛንም ህይወት ደሞ እንዲገነዘቡ ገንዘብ አያያዝን እንዴት እንደመጣ ሲያቁት አወጣጡን የሚያቁታል ስለዚህ በተለይ ጊዜና ገንዘብ አያያዝና አወጣጣችሁ ለ እንደ ቤተሰብ ልጆችን በበቂ ሁኔታ ካላስተማር ልቅ የሆነ ወይም ደግሞ በጣም ጥገኛ የሆኑ ያንን ብዙ እኮ ፍላጎቶች ማማላት እንደማይችሉ ስለሚገባቸው ነው ወጥተው በራሳቸው የሚያገኙት ደግሞ ስቲሚሽ እንደሆነ ሲያስቡ ቤተሰባቸው ጋር ለመደው ህይወት ደግሞ በጣም የተነላቀቀ እንደሆነ ሲያስቡ በራሳቸው ቆመው ህይወትን ታግለው ማሸነፍን ብዙ ማይመርጡ ወይም ደግሞ በጣም ጥገኛ ልጆችን እናፈራው 22 አመት ሄዶ ከቤት መውጣት በጣም ነው የሚደብረኝ ስራ ተቀጥሮ መስራት ያስፈራኛል አዳዲስ ነገሮችን መሞከር ያስፈራኛል ይህ ነገር ካስተዳደር ጋር ያዝ ይሆን የሚል አንድ አድማጫችን ከመገናኛ ከባቢ ልቆልራል ይያዛል ለምንባይ ይያዛል አዎ እንግዲህ ምን አይነት አስተዳደግ እንደነበረው በደንብ ቢፈተሽ በደንብ ካስተዳደር ጋር የሚያዝ ነገር ነው ይሄ እሺ አንድ እኔ ሲንግል ማም ላይ ወላ እኔ የሚያደርጉት በሲንግል ማም ነው አንድ እናት እናት እንግዲህ አባት ተደለበት እናት ያሳደገች እናት ብቻ ነው አባቷ አይደለም ማለት ነው አንድ አመት ከ8 ወር ይሆናት ልጅ አለችኝና ልጅዬ በጣም እንደው ይተለይ ኢንክሬዲብል ብላን ይገለጻችሁ በጣም ለየት ባለው ሁኔታ እንደ ታልግል ይፈልጋለሁ እንግዲህ ልጆች በመንል አንድ ጉጉታችን አፍላጎታችን ይሄ ነውና ልጅዬ ግን በጣም አግሬሲቭ አግሬሲቭ ነች አለች ስለዚህ ምን ላደርግ እሷን አንድ ለማደግ ለሚያስ በጣም ኃይለኛ ልጅና እሷን ለሚያስ ምን ማረጋ አለብኝ ባክሽን የሚል አንድ ጥያቄ መጥቶልሻል ባለፈውም ሳምንት አንስተን ነበር ስለ አግሬሽን አይደለ ምን አልባት ያላነሳ ነው አንድ የዘለለ ነገር አካባቢያዊ ተጽኖ ስንል 
ሚዲያውንም የሚዲያውንም ተጽዕኖ ከግምት ውስጥ ማስገባት አለብን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ልጆቻችን እንዲያው ምን ፈቅዳቸው ገጸ ባህሪያት ካርቱን ፊልሞች ላይ سنፈቅድላቸው ምን እንደሚያው አብረን የማየት እድሉ ስለማይኖርን በጣም ኃይለኝነትን በጣም በጣም አሁን ላይ እየበዛ ያለ ምክንያቱም በጣም አግሬሲቭ ናቸው ልጆቼ በጣም ኃይለኞች ናቸው ቁጦሽ ናቸው የሚል ወላጅ በጣም እየበዛ ነው እና ይሄንንም ከግምት ውስጥ ቢያስገቡ ጥሩ ይመስለኛል ጥሩ እሺ እያሱ ከቢቸና ነው ይሄኛው ከቢቸና እንግዲህ ጎጃም ውስጥ ካለ አንድ ከተባለ ጫቃት አለ ቆንጆ ቦታ ልጅ ያሱ ከቢቸና ሰላም እንዳልከኝ 25 አመት ነው ተዳር ለሚያዝ ያሰብኩት 20 ላይ ነበር የውስካው እንደሰው ደዛ መጓት አልቻልኩ ቢያቅም ችግር አይደለም እንዳልከው ወሰንኩ በኋላ ፈራሉ ይሄ ከቤት ሰተነጥዬ ሰርቼ ራሴን ማስተራደር አይመስለኝም ምክንያት አበዛለሁ ብዙ ነው ጉዳዩ እንዳልከው አሁን ራሱ ያሰብኩ ነው ግን እንዴት ወስኝ ልጓበት ምን ይሻልኛል ይሚል ጥሩ ምሳሌ የራሴ ልስት ከማግባቴ በፊት ብቻ ይኖር ያለሁኝ አንድ ሁለት አመትና ግን በአላማ ነበር የኖርኩት እ ምክንያቱም ከናቴ ጋር በጣም ቁርኝት ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት ስለነበረኝ አግብቼ መውጣት ምን ይችላል መሰለኝ ያንን ባንድ ጊዜ ትራንዚሽኑን ወይም ደግሞ ሽግግሩ ቀላል የሚሆነ ሊን ስለላል መሰለኝ ቀድሜ ለመውጣት በራሴ አሰብኩኝና ለናቴ ስነግራት በጣም ነው ያዘነችሁና እናት አንደኝ እንዳትይ ከዚህ በኋላ አላችሁኝ ግን ያው አንድ አንድ ነገሮችን ደፍራ ማረጋ አለባል በህይወት ስለዚህ እሷ አስተማረችይ መንገድ ደፍራ መታረጋቸው ብዙ ነገሮች ስለነበሩ ደፍሬ ብቻን መኖር ጀመርኩኝ በዛ ሄደት ውስጥ እንግዲህ ቤት ከሰራ ስትመለስ የተዘጋጀ ምግብ ነው ቤተብክ አይደል እናት ነው እዛ ዘጋጅቶ የሚጠብቀኝ ሰው ይለም ስለዚህ ከባሩት ያራሴ ነው በዛ መልክ ራስን ከፈተንክ በኋላ ወደ ትዳር ሄዶ የተሻለ ነው ምክንያቱም እሱ ባለሆነበት ሁኔታ ቀጥታ ሽግግር ወደ ትዳር ቢሆን ልክ ቤት ውስጥ የሚደረግለት እንክብካቤና ነገር ቤት ውስጥ እናት ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ የሚደረግለትን አይነት አዎ እንክብካቤ በለው እንድታረግለት ምስቱ የመጠበቅ ነገር ስለሚኖር በራስ ህይወትን በወከሩ ጥሩ ነው አስቀድሞ የተሻለ ይመስለኛል የሰነድ ቦና ባለሙያም አጠገቡ ካለ ማማ ከርብች እንድንገት ልጅነት ችግር ላይ ቢኖር ስለሚችል እንደውሳ መከራ እናንተ ስሜ ይቆያለች በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው የተነሳው የቅድመ ጋብቻ መማሩ በጣም ጥሩ አድቫይስ ነው አረጋው ነገር ነው እኔ በነገራችን ላይ ብዙ ሰው ወደ ጋብቻ ከመግባት ወፊት ስለ ጋብቻ ዓለም ማሩ በጣም የሚገርመኝ ጉዳይ ነው ለድግስ በጣም ብዙ ከሚያወጡ ማአት በጣም በቂ የሆነ ስነ ልቦናዊ ዝግጅት አድርገው ቢገቡ ጥሩ ይመስለኛል ደፍነት ይሄን ነገር እና በረታ ታለንኛ በኋላ ላይ እንግዲህ ጸገነት ማግኘት ለምትፈልጉ ስልኳን እንሰጣቸዋለን ፈቃደኛ መጥቶን ቆነ እናስቀምጣለን ስሜ ይቆይ እንዴት ናችሁ ባለቤቴ ሁሌ አምስቶን የሚገባው ልጆቼ ላይ ምንም አይነ ተሳትፎ አያደርግም ሁሌ ይጣጣል እሱ ፍት እነሱ ፍት መጥፎ ነገር ይናገራል እንደውም ላርግ የሚል አድማጭ አለ ይሄ በጣም ከባድ ነው ከስካታ ምን ላርግ ነው ብዙ አላጆች ይሄ ጥያቄ አለባቸው በነገራችን ላይ የሚያጠፉ ሰዎች አይደሉ አሁን የጠጥቶ የሚገባው ሰው አይደለም ይሄን ጥያቄ የሚጠይቀው እና ኛ ጋር የሚመጣ ብዙ ጊዜ የጠጥቶ የሚመጣ ሰው ይሄ ችግር አለብኝ እንደው ምን ላርግ አይደለም ብዙ ጊዜ ተጠቂዎቹ ተጠቂዎቹ ኤግዛክት ጥያቄ አነሳሉና እንደው የምትዩ ነገር ካለ እኔ ይሄንን እንዳልኪ አሁንም ወደ ኋላ ለመልሰለ ይቅርታ አርግልኝና ሐላፊነቱን በጋራ ልንወጣ ምንችልበት ተቋም ነው ትዳር ማለት ስለዚህ ለዛ ራሳቸውን ባላዘጋችሁበት ሁኔታ ልጆችን መፍጠር በጣም አደገኛ ነገር ነው እና አሁንም ማለት ለገቡ በሰዎች የምሰጣው ነገር እንዳለ ሆኖ ምክንያቱም የሰነ ልቦና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል አይደል ግን ከመግባታችን በፊት ግን በጣም እርግጠኞች ሆነን እንግባ ማለት እርግጠኛ ማለት ሰው ታውቆ ባይጨርሰም ግን ተልድ ምናፈራበት ተቋም ነው ስለዚህ ዝም ብለን ድግስ ደግሰን ሰርግ ሰዎችን ጠርተን ምንገባበት ተቋም ስለአይደለ ትውልድ የሚፈራበት ቦታ ስለሆነ ትዳር ከመመስረት በፊት በቂ የሆነ ዕውቀት በቂ የሆነ ምክንያቱም ያንንም ሰው ቁጭ ብለ በተጠይቀው ፈልጎ ላይ ጠጣ ይችላል ግን በጣም ብዙ አይሆነው አካባቢያዊ ተጽኖዎች ወይም ደግሞ ራሳችንን የፈለግንበት ቦታ አላማኘታችን በራሱ የሚፈጠረው ተስፋ በቁረጥ ወደዛ ይመረናል እሁ ቋደኞች የስንት ቦታ ደርሷል ብሎ የሚበሳጭ ሰው ሊሆን ይችላል ለነገባ ብዙ የሆነ የተደበቁ ማንነቶች ስለሚወጡ ብንችል ራሳችንን በሚገባ ፈትሽን ለምን እንደው ማገባው ብዙ ሰው ለምን እንደሚያገባ ወአካባቢያቸው ለምን አግብንጂ ቤተሰብ ተጽኖ ይለም ቋደኞች ሹልኩ አገቡ እናም ተብለን በብዙ ግፍት ምናገባ ወይም ደግሞ አድቫይስ ለሄደ ምናገባ እዚ ዲብሊ ኖሮ ይገባል ልክ ነው 
ያያየ ነው የለመድ ነው ማህበረሰባችን ውስጥ እድሜ ሲደርስ ሳያገባል ከዛ ይወለዳል ግን ድብሊ ነው አረኝ ታው ትውልድ ነው እንግዲህ ለኛ ቤተሰብ ማለት ምን ተመናገር ካለ ማስተራ ማለትም ከዛ በላይ በዘርፉ ላይ سنሰራ አንደኛው ጉዳይ ቤተሰብ ትውልድ ነው ምንም ማን እንደራደረበት ጉዳይ ነውና እያንዳንዳችን ግንኙነታችን ዘመናችንን እንሰጥበት ብዙ ነገራችንን አሳልፈን እንሰጥበት ጉዳይ ላይ ወደ ትዳር በመንገባበት ጊዜ እንደው ለምምድ ቢኖር ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ከባለም ያገ የማውራቱ የመንጋገሩ ለምምድ ቢኖር እኔ አንድ ነገር እናገራለሁ ይሄ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች መኪና ያያዙ አያዙ ሳይቆ መንጃፍ ቃል አላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቁጥ የመኪና ቁጥር እና የመንጃፍ ቃል ቁጥር እንደው ቢታይ የመንጃፍ ቃል ቁጥር 10 ወይም 20 ጥፍ ወይም 30 ጥፍ ይሆናል ያስባለው በጣም ብዙ ሰው መንጃፍ ቃል አለው መኪና ይኑር አይኑር አያቅ ብዙ ሰው ወደ ትዳር እየገፋ እየደገሰ ለሰርግ ለካርድ ለዲጄ ለመለከታቸው ለበየቦታው ሲከፍሉ አንድም ቀን ግንኙነታቸው ለማዳበር ወደ ትዳር አማካሪዎች ወደ እናም ብቁጭ ብለን እንስራ እናማከር ባለሚያዎች እናማከር የሚሉ ሰዎች ቁጥራቸው እጅግ በጣም አናሳ ነው እኔ አንድ አንድ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ አንድ ትልቅ በርገር ቤት አለ እና የዚህ ቤት ባለቤት እኔ ጋር መጣው ነበር ላገባ ነው አለቺ ላገባ ስለሆነ እንደው ከማግባት የፊት መከከ በጣም የተደነቀት ማለት ነው እንግዲህ ያሉበትን ሁኔታ ቢዝነስ ሴት በጣም ጠንካራ ጎ በሴትንችና ግን ሪሊ አፕሪሼት አድርጎይ ማለት ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ትዳር ዘመናችን ሆነ አንድ አንዴ አክፈሽ ምትተኙ ባለሽ አብሮሽ አንድ አልጋ ሼር የሚያደርግ ህይወትን ሼር የሚያደርግ ላይፍን ሼር የሚያደርግ ብዙ ነገርሽን የሚካፈለውን ሰው ዘመንሽን የሚካፈልን ሰው ጉዳይ ላይ ጥንቃቄ ማስተዋል እይታሽ ማታስተካክል ሆነ በጣም አደገኛ ይመስለኛ እዚህ ውጤቱ ደግሞ እጅ በጣም ብዙ ቤት ሲፈርስ እንመለከታለን ብዙ ሴቶችና ብዙ ወንዶች በትዳራቸውና በኑሯቸው ላይ ዋጋ ሲከፈል እለት እለት የምንመለከተው ሰው ልጆችም ደግሞ የዛ ትንስቀ ተካፋዮች ናቸው በጣም ብዙ ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ሚለው አንዱ ጉዳይ ነው አንድ የምትሸጥ የቄል ጠይቅ እሽት ምን አልባት ለሷ በጣም እንትል እንደማለት እንግዲህ ሁለቱንም በእንዲ አይነት አጋጣሚዎች ሁለቱንም ሚናደርቡ የመወጣት እንግዲህ ጫና እሷ ላይ ሊያርፍ ይችላልና ድጋፍ ልታገኝም ይችላልበትን ተመሳሳይ ከሆኑ ደግሞ ሲንግል ፓረንቶች ወይም ደግሞ ሲንግል ማምስ እንደዚህ አይነት የ ሰፖርት ግሩፕ ወይም ደግሞ እርስ በርስ የሚደጋገፉበት መድረኮችን ፋሲሊቲስ ለማድረግ ሞክራለን በተለይ ደግሞ ለብቻቸው እና በእንዲህ አይነት አው እናቶች ለብቻቸው ያሳድጉ ልጆችን የሚያሳድጉ እንዲህ አይነት ሰፖርት ግሩፖች ጋር ያለፈውም ስታንስ ነው በጣም ጥሩ ነው ትልቅ ነገር ነው በጣም በጣም ትልቅ ነገር እኛ ጋር ሜን ክለብ እንደምንለው ይሄ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው አንድ ይመጭሽ ሐሳብ ለንሳልሽ ባክችን ሰላም ሰላም የሰላም ገበታዎች እንዴት ናችሁ እኔ ባለት ዳርና ያራት ልጆች እናት ነኝ ያደጉ ሲመጡ አባታቸው በጣም እየጠሉ ስለሆነ ይጠላሉ ይጠሉታል ለምን እንደው ጨንቆይ ነው ብላና አለች ይሄን ሐሳብ እናሳ ማመንያክቻ በጣም ብዙ ጥያቄ ነው ያለው ግን አንቺ ለምሳሌ ይለንም ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ነው ለምን ይሆን የሚጠሉት ይሆን እናሳ ማጂስ ላይቭ ብትወዶሮ አንቺ ትወጃለሽ ወይም ደግሞ አንቺ ላይ ምን ምን አይተው ነው ነው ይሄ ቀደም ካል ነው ሐሳብ ጋር ይያዛልና በ በጤናማ እንግዲህ ቤት ሰባይ ህይወት ውስጥ ልጆች አባታቸውንም እናታቸውንም ይፈልጋሉ ሁለቱንም ይወዳሉ እስከማቀው ድረስ ተከለው ምን ነው ያዩ ያሉት ምክንያቱም ሲያድጉ የማመዛዘን ነገሮችን አይደል አናሊቲካል ስኪላቸው ወይም ደግሞ ነገሮችን በደንብ የማብላላት የማሰባቀማቸው የማሰላሰል አቀማቸው ስለሚጨምር ጥያቄዎች ሲያነሱ ለነዛ ጥያቄዎች መልስ ሲያጡ ወይም ደግሞ እናት ብቻ ለነሱ ዋጋ መትከፍል ሆና ሲያዩ ያባታቸው ሙያ በነሱ ህይወት ውስጥ ሲያጡት ሊሆን ይችላልና እርግጠኛ አይደለሁም ግን ምን አይተው ነው ጥያቄ ያለው ሊኖራቸው ይችላል ምክንያት ደፍነልኝ ምክንያት ይኖራቸዋል በጣም በርግጠኝነት ምክንያቱም ደግሞ ከባለም ያጋራ ቁጭ ብሎ መፍታት ይቻላል መጥማት ይቻላል ስለዚህ ወደ ተቋም መምጣት ይቻላል እሺ ጸገነት እንደፈቃደኛ ምትወኝ ከሆነ ተቋምሽማ ስልክም ጭምር ለአድማጮች አስቀምጪ ወደ ተቋምሽ እንዲመጡ ቢመጡ ቢያቆ ቢመካከሩ መልካም ስለሆነ እንደው ስኪብ አክሽን እንግዲህ ባለፈው ምጀመርሽ ሐሳብሽን በዛው ሶስት ደቂቃ ብቻ ነው የሚሰጥሽ የተነሳንበት አላማ እንደ ሶሻል ኢንተርፕረነር ቤት በአጋራችን በጣም ትልቅ የሆነ የቤተሰብ 
ጤናማ የሆነ ቤተሰብ ክፍተት አለ ብዙ የፍጭ ቁጥሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው በፍጩ ምክንያት ደግሞ በልጆች ላይ የሚደርሰው ስነ ልቦናዊ ጫና ከፍተኛ ነው ስለዚህ ለዛ ነገር ትኩረት መስጠት ብንችል አይኖቻችን ከፈት ብናደርግ ከቤተሰብ ጋር የታያዙ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ እና ችግሩ ደግሞ በጣም መጠነ ሰፊ ነው እንደዚህ ቀላል ነው ምን ነው አይደለም ትምርት ቤት ውስጥ ምን ሄድ ጊዜ በልጆች የትምርት አቀባበል ላይ ተጽዕኖ ያደርሳል ልጆች ወደ አልተፈለገ ጾታዊ ግንኙነት በጊዜ የሚገቡበት ያልተፈለገ ርግዝና የሚከሰትበት ከዛ ማህበረሰቡ አገርም ደሞ እንግዲህ ተጎጂ ነው የሚሆነው ጤናማ ቤተሰብ በሌለበት ጤናማ አገር መፍጠር አንችልም ወይም ደግሞ ያደጋገረን ምን ፈልጋት ነው ኢትዮጵያ መፍጠር አንችልምና ለጤናማ ቤተሰብ በጣም ትልቅ ትኩረት መስጠት ብንችል አስፈላጊ እንደሆነ ይሄንን ጉዳይ እንግዲህ ከግምት ውስጥ አስገብተን ይሄን ክፍተት አይተን ነው ተቋማችን የተከፈተው እዚ ስናገለግላቸው በጣም ደስ ይያልን ነው ቅድመ ጋብቻ ትምህርት አለን የቅድመ ጋብቻ ትምህርት ለገ ወደ ጋብቻ ለሚሄዱ ሰዎች እና በረታታለን ያንን እንዲማሩ ጤናማ ቤተሰብ እንዴት መስረት ለሚል ጥያቄ ላላቸው ቤተሰባቸው ውስጥም ደግሞ የተለያየ ክፍተቶች ላይዩ ስነ ልቦና መማከር መማከር አገልግሎት ለሚፈልጉ ሰዎች በራችን ክፍት ነው ልጆቻቸውን ደግሞ ጤናማ አድርገው በሰነ ልቦና በማህበራዊ ህይወታቸው ጤናማ የሆነ እድገት እንዲኖራቸው ደግሞ መርዳት ለሚፈልጉ ወላጆችም እንዲሁ የተለያዩ ስልጣናዎችን እናዘጋጃለን ለአስተማሪዎች ለወላጆች ላሳዳጊዎች በራችን ክፍት ነው ይደውሉልን 0943077250 በዚህ እና ያልተዘጋጀ 0943077250 ወይም yodanpelsi@gmail.com ለድጋማው ስልኩን በዳግሜ ተሩና 0943077250 በዚህ መደወልም ቴክስት ማድረግ የሚቻላል ወይም ደግሞ ኢሜል ለመጠቀም ለሚፈልጉ yodanpelsi@gmail.com እንግዲህ በጣም መልሰው ይደውሉ አይ ቴክስት ያደረጉ አድማጮች አሉ ለስጥሻቸው መላሽ አይመስለኝም በዚህ መንገድ ሳይተሻሉ ወይ የሚሉ ለምሳሌ አክል ጸደይ ዶንት አይመስለኝም የሶሻል ሚዲያ ተጽኖዎች አይመስለኝም ቢል እና ተያዥ ሐሳቦችን ያነሱ ባለሙያው እንት ወላጆች አሉና ቀደም ሲል በገለጹ ስልክ 0943 07 0943 07 07 72 72 72 አመሰግናለሁ ጻዴ እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ብዙ ሐሳቦችን አነሳ ትልልቅ ጉዳዮችን አነሳ ቤተሰብ ስንል እንደው ዝም ብለ ለአፋችን ብቻ ሳይሆን የኡነት የሀገር መሰረት መሆኑ እሙንና ግልጽ ነው ስለዚህ የቤተሰብ ጉዳይ የሀገራችን ጉዳይ ነው መንግስትም ተቋማቶችም እንደው ለናስብበት የሚገባ አክቲቪስቶችም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ አክሰሱ ጥሩ አክሰስ ያላችሁ ባለሚዎችም እንዲው ይሄን ጉዳይ ለታነሱ ለታስቡበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑ ለናሳስባችሁ ወዳለን በጣም እናመሰግናለን ጸገነት ብርሃኑ ጸገነት ብርሃኑ የሰነ ልቦና ባለሙያ አብራን ነበር ቻ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ቻ ሰው ማቺ ሺ በጣም ጥሩ ማብራሪያ ነበር ከኛ ጋር ስለነበራችሁና አመሰግናለሁ ይህን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ያደርጉልን ብርሃን ባንክና ፋም ዋን ከልብ አመሰግናለሁ እና እና ቤተሰብ የገነባችሁ ስለአለ ጥሩ ቤተሰብ እንድንሰራ ከጎናችሁ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኛ ልክ ከዚህ سنወጣ መሴ ሪዞርት እስከ 12 ሰዓት ድረስ ያስተማራችሁ መረጃ እየሰጣችሁ ያዝናናችሁ ከና ተጋራ ጥሩ ጊዜ እንደሆነላችሁ እንመኛለን እኛ ጨረስን ሰላም ለምድራችን ሰላም ለቤተሰብ ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ ይሁን ይያልን እንመኛለን ፊሊም ሆና ሰፋ ከናንተ ሚሊ መጥቶ ተመልክት እየተቀበለ ተመስገን ተስፋዬ ደሞ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረ አብሮ ነበር ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀርብኩላችሁ እንዳልካ ሰፋ ነበርኩኝ ሰላም ተመኝሁላችሁ ሰላም ሁሉልኝ ሰላም ይላል ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር